，接下来我们要来多做一只妖怪。好，我们来先选妖怪。好，我们选这个妖怪好了。好，我们把它取名叫妖怪。好，多了一只妖怪。好，帮它缩小一点。好，选好妖怪之后。我们发现，其实妖怪的层次跟幽灵的层次是一样的。那我们可不可以就直接把幽灵的层次复制过来呢？那当然可以。我们在幽灵的层次上面按一个复制，整段复制过来，移到妖怪的身上，点一下。好，在妖怪的身上，我们就有了幽灵的层次。好。那这个地方我们要注意一下的是，我们来看一下造型。嗯，这个妖怪它有两个预设的造型，所以很好，我们就可以利用第二个造型来做一点改变。好，那我们来看一下城市，它之前是好，我们这一个，我们希望这个是被打中的造型，来，我们来做一点变化。好，好，我们让它做一点变化。被打中时，好，被打中。好，本来是这样，被打中。好，那在这个地方。它的名称叫做 A， 它的名称叫做 B， 所以呢，在这一个是，我们给它取一点不一样好了，幺，未打中。好，回到这边，我们来看一下这个地方造型的部分，我们要改成，因为我们复制的是幽灵的，所以呢，在这个地方的造型，我们要帮它改一下，叫做腰被打中，腰未打中。那声音也是复制于幽灵的，所以呢，我们看一下。这边并没有那个声音，所以我们来重新选一个。好，我们来选一个。好，选这个好了。好，确定。好，我们回到城市这边，我们把它声音要改成另外一个声音，这样比较好辨别说是谁被打中，声音也比较会有变化一点。好，接着我们来测试一次。好，有没有发现到？好，我们再看一次，小朋友有没有发现到？这一只妖怪竟然头角，发生了什么事呢？好，我们来看一下妖怪的造型。好，原来是在旋转方式这边，我们没有帮它改成左右。好，改成左右。好，我们再测试一遍。这个就是用复制妖怪的方式，那我们也可以另外一种方式来复制城市，比如说我们用另外一种方式来复制城市，我们可以利用妖怪，或者是利用幽灵，或者是利用妖怪，我们再来复制一个另外一种城市的复制方法，我们可以用复制的方式复制另外第二只妖怪，那。我们再从妖怪的造型里面去把它换掉它的造型，比如说我们这次换成恐龙，好，好，那我们就可以把这两个删除，好，也就是直接复制妖怪整个角色，然后再去改变它的造型。
好，那这是第二个造型，好被打中，好，然后我们可以再帮他加个变化，好简单的一个变化，这样比较能够区别他被打中了，好。好，那我们来看一下城市的部分。好，直接复制妖怪角色，然后呢，这边我们再取个名字叫做恐龙。好，然后呢，还要改什么呢？当然是改造型咯，哦，这叫做恐龙，恐龙。为打中恐龙，被打中，好，所以这边我们只要把它改成恐龙被打中，切换回恐龙未打中。声音的部分，它是预设的是妖怪的声音，所以呢，我们再给它换一个。我们给它换一个，好，我们来换一个比较不一样的。好，那换这个好了，好，来试听一遍。好，我们恐龙把它换成这一个，好，这就是一种另外一种。复制城市的方式，直接复制角色。那妖怪是直接复制幽灵的城市，所以呢，这是两种不同的做法。小朋友可以参考看看。好，我们来测试看看。好好，这个就是一个简单的。